Un saluto ai nostri telespettatori. 22 appuntamento con Chiacchiere da Basket, il rotocalco settimanale sportivo di Pianeta Basket TV, dedicato naturalmente al basket nazionale nella sua prima parte, poi al basket regionale campano con l'esame del campionato di Serie A2 Ovest Est, il campionato di Serie B, in particolare il girone D. Un saluto vi giunga da Paolo Malfi e da Andrea Esposito. Buonasera a tutti. Allora Andrea, siamo qui per il 22 appuntamento. Sì. Devo dirti onestamente devo dirvi onestamente, eh, sempre più gente ci segue, eh, siamo contenti degli ottimi risultati di Pianeta Basket TV, eh, siamo praticamente online nuovamente con una nuova grafica, con, una nuova, eh, diciamo, con un nuovo modo di esistere da circa tre settimane, devo dire onestamente eh, i nostri eh, telespettatori crescono di settimana in settimana e questo ci fa naturalmente eh, piacere e ci sprona a fare sempre meglio, devo dire onestamente. Sì. Devo dirti onestamente. Allora, primo argomento della nostra lunga scaletta e lunga chiacchierata, del resto chiacchiere da basket è proprio la denominazione esatta di questa mezz'ora e più dedicata al basket nazionale campano e dedicata, come diciamo, al campionato di Serie A1. Turno numero 22 che è andato in archivio, non ha giocato la capolista Virtus Bologna sì. che purtroppo sfortunatamente in finale in quel di Tenerife della Coppa Intercontinentale è stata proprio battuta dalla formazione di, ca di, casa. di casa, quindi eh, peccato perché poteva essere il primo alloro della stagione cestistica eh, italiana, poteva essere la prima conquista di una Coppa per quanto riguarda questa stagione cestistica, così non è stato, insomma in finale eh, Bologna che aveva ingaggiato tra l'altro anche Merbo, Uh, la scorsa settimana ha dovuto cedere ai padroni di casa un Huertas in grande spolvero insomma Tenerife tra l'altro giocava in casa ha vinto la Coppa Intercontinentale ricordo che uh, la Virtus Bologna aveva eliminato in semifinale San Lorenzo sì. quindi uh, Bologna non ha giocato però rimane in testa la classifica con 6 punti di vantaggio su Sassari poi Brescia e Milano a 28 punti Brindisi a 26, Cremona a 24 e poi Fortitudo a Bologna, Venezia e Trento a 22 qui si esaurisce la parte playoff della classifica poi Reggio Emilia, Cantù e Varese hanno 18 punti e la parte bassa della classifica è composta da Treviso con 16 punti Roma e Pistoia a 14 punti Trieste a 12 e Pesaro ancora con una sola la vittoria, ormai credo quasi sicuramente condannata alla retrocessione diretta in Serie A2 con soli due punti. Cosa ha detto questo turno numero 22? Vabbè, a parte, ripeto, il rinvio del match tra Varese e Virtus Bologna al prossimo 27 febbraio, io personalmente ho visto il derby lombardo tra Milano e Cremone, devo dirti onestamente, caro Andrea, ho visto una bella partita, risolta poi da Mitsov con il solito mestiere di un grande campione negli ultimi due secondi con un tiro da tre, insomma, Mitsov ha regalato la vittoria a Milano che risale lentamente la classifica verso posizioni migliori un quarto posto che non soddisfa naturalmente il budget enorme della compagine spropositato Meneghi, che esatto, Meneghina, però insomma quarto posto alle spalle insomma, uh, di Sassari che è in seconda posizione e in compagnia di Brescia che appunto uh, con Milano ha 28 punti. Quindi avevo visto Milano-Cremona, devo dirti sinceramente ho visto una bella partita, Cremona sempre in grande spolvero, questo app che ormai è diventato l'MVP di ogni giornata di campionato che... Uh, sembra essere impredicato e ti do una notizia di mercato l'anno prossimo di vestire proprio la maglia dell'Olimpia sì, Milano ricordiamo che Itanep è in prestito a Cremona dall'Olimpia Cos prestito semestrale che scadrà il prossimo 30 di giugno e credo che Milano ci abbia fatto più che un pensierito insomma sì. credo che Epp sarà il prossimo statunitense nella prossima stagione logicamente delle scarpette rosse poi ho visto anche questa emozionante Trento Cantù altra bella partita con Gentile protagonista Cantù la solita squadra sbarazzina e ho visto in serato, ho buttato lì un occhio devo dirti ma è che ero impegnato in altre cose anche al posticipo tra Pistoia e Reggio Emilia partita vinta molto bene da Pistoia che si conferma tra le mura amiche squadra eh, difficilissima da battere sì. Vittoria importantissima in chiave salvezza perché nell'anticipo del sabato sì. al Paladozza la Virtus Roma incappa nell'ennesima sconfitta contro la Fortitudo col punteggio di 95-92. Questa sconfitta sancisce il, diciamo, la caduta della capitale nella più che caldissima lotta salvezza. Infatti, come hai detto tu, la classifica precedentemente, adesso la Virtus ha sì il fattore 
uh, di vantaggio, ma è a pari punti con Pistoia a quota 14 e è soltanto a due distanze da Triviste attualmente penultima. Sì, quindi la Virtus rischia grandemente, come rischia grandemente anche la panchina di Bucchi, lo abbiamo già detto da un paio di settimane. Per il resto e per gli altri risultati, direi che la Fortitudo Bologna appunto ha vinto una partita dura proprio contro la Virtus Roma, che soltanto soltanto si è arresa nell'ultimo quarto, ha disputato tre buonissimi quarti, la formazione guidata proprio dallo stesso Piero Bucchi, dimostrando insomma che Roma è viva con Jefferson, Bafford insomma, e altri giocatori eh, che cercano eh, insieme con Kisling di tirare un po' la carretta. Sì, in questo eh, momento di bacche magre. Con Dyson che non sta giocando una grande stagione sì, sinora nel campionato. Un po' in debito d'ossigeno, nella prima metà di campionato era l'ago della bilancia, no? Roma sì. vinceva quando Dyson giocava bene. Adesso Adesso è in evidente debito di ossigeno e Roma ne sta pagando le conseguenze. Assolutamente. Senti, adesso il campionato si ferma perché sì. c'è questa bella parentesi della Coppa Italia, poi ci sarà la parentesi della nazionale, quindi credo che per un paio di settimane non vedremo il campionato eh, di Serie A di basket che riprenderà il 29 febbraio con eh, Sassari Cantù. Eh, con Sassari Cantù, per, però prima viene recuperata eh, Varese eh, Virtus Bologna il 27 febbraio. Esattamente. Vero? La Coppa Italia è un po' La, lo spartiacque della stagione sì, prima però di parlare della Coppa Italia permettimi di presentare il turno oh, numero sì. 23 del 29 febbraio abbiamo parlato del eh, posticipo che appunto si giocherà tra Varese e Bologna Sponda Virtus il 27 febbraio recupero tra l'altro e lo ricordiamo del 22 turno poi per quanto riguarda il turno numero 23 a partire dal 29 febbraio vedremo eh, Sassa di Cantù, Milano Roma Pistoia Fortitudo, Tremiso Trento Brindisi Varese, Cremona Venezia Reggio Emilia uh, Pesaro e Virtus Bologna Brescia, quindi si riprende tra 15 giorni il campionato di Serie A con un quadro di partite interessanti a cavallo appunto tra l'ultimo giorno di febbraio e il primo di marzo, caro. L'ultimo giorno di febbraio <ride> che ricorda l'anno bisestile, il 29 Assolutamente. febbraio. Assolutamente, adesso ci capiterà tra un po' di tempo, insomma tu che sei giovanissimo lo vivrai appieno, io con qualche bastone in più. <ride> eh, schi scherza, ti lascio la presentazione della Coppa Italia che inizia giovedì sera che è una, uh, un qualcosa, una manifestazione sempre molto interessante perché molto si vive interessante questa, questa quattro giorni intensa in cui si gioca praticamente ogni 24 ore eh, non si finisce mai di esaurire eh, le forze perché fino all'ultimo e fino alla finalissima di domenica insomma eh, la sorpresa chi, è chi, dietro è, esatto, chi è in campo da sempre il massimo ultimamente appunto bene hai ricordato negli ultimi due o tre anni siamo stati sempre abituati a sorprese siamo stati sempre abituati anche a una Milano che esce sì, l'ultima <ride> vittoria di Milano che sarà il 2017 esatto. quando allora, aveva completato il, la doppia vittoria consecutiva col 2016 a partire da giovedì sera quindi all'Adriatic Arena cosa vedremo? ti lascio il quadro completo sì. delle partite e poi logicamente permettimi insomma farò un po' come sempre il commento a quanto dirai sì, allora iniziamo subito con giovedì con le due partite che ad orari stabiliti si giocherà alle 18, la prima partita è alle 20.45 la seconda, questo vale per giovedì e per venerdì per i quarti di finale. Si replica il derby Milano-Cremona. Esattamente, <ride> sì, l'antipasto che c'è stato domenica si replicherà con il primo quarto di finale appunto Milano-Cremona e quello del giovedì sera sarà... Virtus Bologna, Reier Venezia. Altro bel match, insomma, sono due match sicuramente incerti, molto combattuti, eh, quindi giovedì sera appuntamento quindi dalle 18 in poi per vivere queste due bellissime partite. Poi venerdì cosa c'è? Venerdì sempre alle 18. Ah, altri due quarti di finale. Si inizierà con Sassari Brindisi e alle 20.45 Brescia Fortitudo Bologna. Senti, possiamo sbilanciarci un po' in pronostici? Eh, io qui ti voglio. Eh, io no, devo dirti onestamente, Milano che muore la vedo incertissima, almeno rispetto a quanto ho visto domenica sera altrettanto dura secondo me la partita della Virtus Bologna che oltretutto ha giocato tantissimo negli ultimi tempi ha giocato due volte in campionato ha giocato due volte in coppa quindi potrebbe essere un po' scarica fisicamente la Real Venezia poi è la squadra tra le zampate determinanti soprattutto nelle coppe quindi è molto molto difficile da affrontare la Real Venezia per quanto riguarda Sassari Brindisi un'altra partita che sinceramente consiglio di vedere perché sono due bellissime squadre quelle allenate da Pozzetto cioè, molto offensive molto fisiche che fanno del gioco d'attacco alla loro arma vincente è come Brescia anche Fortitudo Bologna un'altra bella bellissima partita con Esposito che tenterà sì. di arrivare in semifinale almeno e cercare insomma eh, di mettere il primo tassello importante della sua nuova avventura in Lombardia Brescia che ricordiamo nel 2018 arrivò in finale dove fu sconfitta da, la, da Torino quella meteora della Fiat Torino 
che poi quest'anno è in A2 e sta facendo bene le prime classi. Poi sabato alle 17.45 alle 21 le due semifinali e domenica alle 18 la finale. Potrete seguire naturalmente in televisione abbondantemente sulla Pay TV o su Mamma Rai, insomma tutte le partite. Credo che ci sarà una grande scorpacciata, eh, direi soprattutto che tutte le partite sono da vedere, perché tutte le partite molto interessanti e molto equilibrate, come del resto dimostra la classifica di Serie A1. Sì. Non c'è nessuna squadra ammazza Coppa Italia in questo momento. Anche Milano che ha un roster decisamente di grandissimo lignaggio rischia e rischia tantissimo direi che insomma la Virtus Bologna avrà da smaltire come ho già detto le scorie di tutti sì. questi impegni anche perché poi il coach Giorgiovic forte della loro coppia di guardie serbe Teodic e Markovic li ha spremuti per bene sì. anche forse per coprire qualche lacuna del gruppo che a parte gli exploit continui, ormai anche riduttivo chiamarli exploit, di Pippo Ricci, sì. forse l'unico grandissimo vero protagonista oltre alle, ai due playmaker appunto uh, balcanici, forse questo, proprio questo è il problema di, della Virtus, che il gruppo non sta rispondendo come uh, ci si aspettava. Bene, allora Virtus Bologna che ripeto ha perso la finalissima di Coppa Intercontinentale con Tenerife, il punteggio esatto ve lo diciamo è 80-72. Adesso per quanto riguarda le coppe anche c'è un lungo stop, sì. eh, faremo il bilancio credo tra un paio di settimane perché tra un paio di settimane si ritornerà a giocare. Non vedo molto bene le squadre italiane ben messe insomma perché Milano ha perso altre due partite in Eurolega. Eh, eh, in Champions League la Virtus è prima del proprio girone come la Reier Venezia e Brescia che sta cercando di tenersi a galla. Quelle squadre che hanno già sfruttato le competizioni sono come Brindisi e Trento che è ancora lì lì ma che sta faticando. Brindisi poco. ormai è fuori, Trento è con un piede e mezzo fuori, bene Sassari insomma... Uh... Sappiamo insomma che l'Italia aspetta un colpaccio di Milano nell'Eurolega. Milano quest'anno non può fallire i playoff e credo che l'ultima parte della stagione regolare dell'Eurolega sarà emblematica sì. per Milano. Eh. In questa fase troppi alti e bassi. L'innesto di Crawford non ha dato la scossa che ci È si vero. aspettava forse. Ricordiamo l'ex Cremona è utilizzabile da Messina solo in Eurolega, non in campionato. Sì. Ci si aspettava di qualcosa in più anche è per avere le rotazioni. Sono d'accordo. Insomma, tra delle coppe parleremo ancora tra un paio di settimane, perché adesso eh, tra la Coppa eh, Italia e le coppe eh, singole in ogni paese europeo questa settimana, e poi Con gli impegni della nazionale, della nazionale. Ci sarà, la prossima una pausa. ci sarà una bella pausa quindi tra 15 giorni torneremo a parlare di Coppe Europee torneremo a parlare speriamo di una situazione migliore delle squadre italiane in questo momento molte rischiano devo dire onestamente e rischiamo quest'anno di rimanere a digiuno sì, eh, di, dopo la scorpacciata dell'anno esatto, scorso con Sassari e Bologna quest'anno rischiamo di rimanere a digiuno un digiuno che dovrebbe far riflettere un po' sullo stato del basket italiano che in questo momento soffre molto a livello internazionale siamo sì è vero qualificati per esempio con la nazionale per la parte finale degli europei perché ospiteremo a Milano un girone però anche lì c'è un discorso da fare abbastanza complicato e abbastanza anche complicato. con l'Olimpiade alle porte quest'estate esatto quindi il movimento cestistico italiano soffre io lo dico sempre abbiamo le squadre troppo infarcite passatemi il termine di giocatori stranieri dovremmo un po' cercare di limitare di far crescere qualche giocatore italiano abbiamo oh, troppe squadre in Serie A soprattutto piene di stranieri con quintetti base piene di giocatori non italiani e questo ci fa patire non poco non possiamo sempre sperare che poi i giocatori NBA ci risolvano eh, i, guardiamo il, i caso del, il caso di Pesaro esatto. che a lui gli aveva ingaggiato Dejuan Blair ex San Antonio Spurs poi non se ne è fatto più niente per dei problemi fisici e la, la giustificazione ufficiale adesso Pesaro ha solo due, due punti in classifica Esatto, allora adesso andiamo invece con la Serie A2, abbiamo Ma esaurito. Hai saltato un passaggio, non, abbiamo, non hai detto la tua squadra favorita del Final Eight di Coppa Italia. Ma io non volevo sbilanciarmi, tu mi metti in grande difficoltà perché fare pronostici sulla Coppa Italia è sempre, permettimi Andrea, difficilissimo. Quindi volevo saltare questo passaggio, tu mi hai stuzzicato, devo dirti onestamente in questo momento non saprei cosa dirti. La Virtus Bologna ha dimostrato in campionato finora di avere qualcosa in più rispetto alle altre squadre. Milano è una squadra da roster infinito, mi piacciono molto anche Sassari e Brindisi, Cremona è una squadra che può battere chiunque in qualsiasi momento, quindi veramente il uh, pronostico mi risulta difficile. Vedremo una bella fase finale della Coppa Italia, uh, lì a Pesaro ci divertiremo sicuramente a vedere la squadra che alzerà poi domenica sera intorno alle 20 la Coppa Italia sì. Vedremo. io ho guardato anche il tabellone rapidamente mi stuzzica molto Sassari 
Sassari è una squadra che secondo me può avere le carte giuste per vincere. Vedremo, vedremo. Poi i nostri eh, ascoltatori appunto ci vedranno durante tutta questa settimana. Vedremo, insomma, seguiremo insieme a loro queste vicende della Coppa Italia molto molto belle. Andiamo in Serie A2, adesso non ci possiamo andare, dai, in Serie A2. Eh sì. Turno numero 23 che è andato in archivio nel girone Ovest. Bella vittoria di Napoli, terza vittoria consecutiva. Napoli gioca molto bene in difesa e vince anche al Palaustro po' di Tortona. Eh, con un largo punteggio, tra l'altro 79-67 direi molto bene Mastellari, sì. molto bene il settore degli esterni, molto bene la circolazione della palla in attacco, molto bene in difesa, Napoli insomma si conferma quando in salute squadra veramente molto molto tenibile. A proposito di questo poi apriremo anche una piccola parentesi di mercato perché arriverà Giga Ianelizze in azzurro in queste ore, eh, quindi eh, sarà un ulteriore eh, rinforzo al roster eh, di Coach Sacripanti. Sarà invece rescisso il contratto con Spizzichini che lascerà Napoli e quindi eh, ulteriore mh, rivoluzione nell'ambito del roster partenopeo. Il, il quinto innesto sì. in corsa per Napoli che si presenta secondo me in questa parte finale della stagione regolare, nella fase orologio, nei playoff come veramente una vera e propria mina vagante, una squadra capace di battere secondo me chiunque e di essere una uh, squadra uh, da affrontare con grandi difficoltà. In questo girone... Tra l'altro comanda ancora Torino, però c'è il grande equilibrio con Casal Monferrato, Biella, insomma il girone a due Ovest si dimostra molto equilibrato. Napoli conquista il settimo posto anche se è nel mucchio sì. delle squadre sì. eh, tra la settima e la quinta posizione con qualche squadra che è anche alle spalle in ottava e in una posizione molto vicina, quindi Napoli è un po' in un limbo, credo che saranno determinanti per Napoli le prossime tre partite, ma di questo parleremo tra un po'. Andiamo invece a parlare dell'altra squadra campana del girone Ovest che è Scafati, Givova Scafati che non vive momenti molto belli e esaltanti, è arrivata la terza sconfitta consecutiva, caro Andrea. Sì. E che fa male esatto, c'è anche, esatto, anche il caso Frezier, Frezier è stato messo fuori rosa, sarà sostituito in queste ore, anche grande movimento a Scafati, grandi movimenti di mercato, dovrebbe arrivare un esterno comunitario o italiano, non un giocatore extracomunitario perché Scafati ha terminato i visti, quindi sarà un giocatore o comunitario o italiano o addirittura un giocatore americano con passaporto europeo. Ricordiamo il, la sostituzione eh, del, con l'arrivo di Frezier nel mese di ottobre-novembre. Esatto, sì. Quindi, mi aveva esaurito i misti, Scafati non può più ingaggiare un giocatore extracomunitario. Come ha perso con Casal Monferrato? Ci racconti un po' la partita? Ha perso una partita che stava dominando, aveva le redini in mano per la larga parte sì, dell'incontro. Anche con un vantaggio cospicuo. Sì. Purtroppo Scafati in queste settimane sta vivendo, secondo me, che la guardo da fuori, delle vicissitudini interne che sì, non le permettono... Frazier ha giocato molto male le ultime due partite, devo dire. Che non le essere... permettono di esprimere il suo pieno potenziale. Assolutamente. Papati è una squadra, l'abbiamo detto molte volte durante le nostre trasmissioni, che a mani basse può essere una squadra da top 5 del giro. Assolutamente. Ovest, però non riesce a mettere in campo tutta questa forza, questa, queste bocche da fuoco non riescono a giocare insieme. Secondo me... Uh, è stata frettolosa la decisione di rinunciare ad Ammannato, sì. che anche se KO ha saltato molte partite, è comunque un uomo che conosce la realtà di Scafati e che poteva fare gruppo sì, anche poi in queste anche situazioni. Questa, non, queste non perfette condizioni fisiche di Portannese, che prima ha avuto un problema muscolare, poi è stato influenzato. Uh, Portanese non c'era tra l'altro anche con Casal Monferrato diciamo una serie di, di questioni da risolvere in casa Scafati che sono culminate con l'estromissione della rosa di Frezier e adesso in queste ore amici eh, telespettatori conoscerete anche il nome del suo sostituto sì, ripeto un giocatore partita... non, non americano non di nazionalità solo americana eh. ricordiamo anche nell'imminente post partita le eh, dimissioni esatto, date bravo. da coach per De Chizzi, in un primo momento rigettate dalla società Esatto. Quindi diciamo che... No, eh... Verdi Chizzi rimane alla, sulla panchina giallo-blu. Adesso siamo curiosi di sapere eh, chi, a chi verrà affidata la cabina di regia di Scafati in sostituzione di Frezier. Diciamo che eh, all'inizio oh, si era puntato tantissimo su Frezier. Sì. Frezier è un giocatore eh, eh, fondamentale per Scafati. Adesso rivivere e rivedere un po' tutto con tre partite assolutamente da vincere prima della fase dell'olore eh, credo che sia un po' difficile sì. adesso per Scafati ma noi auguriamo a Scafati e eh, amici Scafati le migliori cose anche perché conosciamo la passione di Patronello Longobardi conosciamo la passione dell'ambiente giallo e quindi crediamo che Scafati si possa riprendere certo ovviamente tre sconfitte consecutive l'accantonamento di Frezier sono dei segnali insomma sì, che possono
campanelli d'allarme mm. belli grossi che possono preoccupare comunque il girone ovest rimane molto equilibrato con Torino che continua ad avere qualcosa in più rispetto alle altre squadre però direi che anche Casal Monferrato Biella ed Agrigento soprattutto sono delle gran belle squadre Trapani che, che, che se ne dica della prestazione molto molto deludente che ha fatto qui a Napoli sì. nell'ultimo mese è una squadra che ultimamente sta vincendo sta con molto bene con un Corbett che ha vinto un'altra volta il premio di MVP del girone ovest quindi, quindi concludendo il discorso sul girone ovest parliamo adesso di mercato no? sì. allora Napoli domenica c'è Biella alle 17 poi parleremo di questa partita ha aggiunto quindi Giga Ianelize Uh, va via Spizzichini, completato quindi la rivoluzione nel rosso del partenopeo con l'innesso di cinque nuovi giocatori. Sì. Si è iniziato con Mastellari, poi si è proseguito con Erkma. Prima ancora Chessa. Chessa, insomma, poi uh, è arrivato Iannuzzi, adesso arriverà anche uh, Ianelizze. Quindi Ianelizze Napoli... che andrà a completare il reparto di lunghi del secondo quintetto insieme a Iannuzzi, appunto. Sì. Uh, con Tortona abbiamo visto alcuni minuti sia con gli annunzi che Sherro d'insieme, forse sul piano tattico Sacripanti predilige un lungo che apre il campo e uno che regna in area, sì. avere due giocatori con poco tiro dalla media e uh, da, da tre può essere un tantino limitante, sì, in anche... questa ottica può essere vista l'innesto di Genelizia. Anche Scafati cambierà, adesso arriverà un nuovo giocatore, cambierà anche Scafati che ha cambiato molto anche Scafati in sede di costruzione della squadra, di costruzione del mercato riparatore, sì. ecco, usiamo questo termine, quindi vedremo che cosa succederà. Passiamo brevemente all'altro giro, il giro Est, anche qui eh, 23 turno in archivio con Ravenna che continua a dominare, anche in questo caso credo ci sia grande equilibrio lì in testa, perché per esempio Mantova vince ad Udine, una sorpresa eh, esatto sì Mantova che sarà proprio il prossimo avversario di Caserta però parliamo prima della partita di Caserta Caserta continua ad avere problemi fisici Giuri ha giocato solo due minuti nella vittoria veramente importante ma anche sudatissima dopo un overtime con Orzi Nuovi ha giocato molto bene Allen che si dimostra il giocatore importante per questa squadra con 30 punti eh, diciamo ha... che la partita di Allen si concentra nel quarto quarto e nell'overtime perché per i primi tre punti diciamo che ha giocato il cugino scarso esatto. per i primi tre quarti sì. scusi. ha giocato un po' la controfigura di Allen per poi rifarsi ampiamente nell'ultimo periodo dove Caserta ha piazzato la rimonta decisiva con esatto. un parziale di 22 a 11 oh, in soli 10 minuti molto bene anche Carlson Uh, insomma, Cusini in doppia doppia con 11 punti e 11 rimbalzi ma con qualche sbavatura che poteva costar cara negli ultimi possessi qualche palla persa di troppo che per fortuna per i nostri amici casertani non sono state sanguinose col sì, uh, Giulia ha provato a giocare ma ha resistito solo due minuti deve sicuramente uh, ancora stare un po' a riposo e riprendersi dal guaio muscolare che ha avuto quindi Giulia ha giocato soltanto due minuti e non ha potuto dare quell'apporto che molti pensavano potesse dare quindi sì. Caserta è da rivedere fisicamente può dare tanto è una squadra che può dare tantissimo eh, però deve risolvere questi problemi ha tuttora il mercato bloccato Allen a questo punto credo che rimarrà fino a fine stagione eh sì, non credo ci sarà dopo questo trentello penso che si sia guadagnato ci saranno anche la assolutamente eh, rivoluzioni credo a questo punto in casa bianconera bisogna soltanto allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica ci sono ancora speranze anche per Caserta di arrivare in zona playoff perché no? Sì, perché perché... La, la zona centrale della classifica è molto culta esatto. anche adesso in questo momento per quanto riguarda le classifiche Napoli al settimo posto Scafati al decimo posto e dall'altra parte Caserta credo che sia intorno al decimo undicesimo sì. posto sì. Vero? Sì. quindi eh, passiamo al prossimo turno abbiamo parlato di mercato abbiamo parlato dello scorso turno insomma allora eh, c'è gli analizze novità per quanto riguarda Napoli e c'è eh, per quanto riguarda invece Scafati da sciogliere questo rebus sul sostituto di Frezier che in queste ore naturalmente eh, conosceremo sì. in mezzo a tutti questi marasmi no, di mercato c'è un giocatore tra le fine delle realtà campane che si sta confermando partita dopo partita e secondo me a mio modesto parere è Diego Monaldi Diego Monaldi che dal derby vinto con Scafati con quella zingarata su Frazier negli ultimi minuti del quarto quarto ha un po' eh, alzato i ritmi del proprio motore da quella partita sino a quella giocata ieri con Tortuna sono 15 punti di media di Monaldi con il 30% da 3 e quasi il 60% da 2 questo giocatore anche, uh, ha dato una mano a Sacripante anche per colmare le prestazioni non sempre ottimali di Roderick e secondo me sta veramente conquistando la fiducia di tutta la piazza. 
Va bene, ok, una bella riflessione eh, del nostro Andrea Esposito. Allora, prossimo turno, ventiquattresimo turno, mi sono preparato adesso il prossimo turno, anche sugli avversari. Eh, quindi. Allora, Napoli riceve Biella alle ore 17 al Palabarbuto. Napoli ha tre partite prima della stagione regolare, credo tre partite fondamentali e molto importanti. Biella, Agrigento fuori casa e poi l'Eurobasket Roma nell'ultima esatto, nell stagione regolare. Con tre sfaccettature diverse, perché BL è una squadra di alta classifica, ma non è imbattibile, soprattutto fuori casa. Agrigento in casa è un rullo compressore ed è molto difficile da battere. L'Eurobasket Roma potrebbe arrivare a Napoli con ancora il fiato addosso di Capodorlando e quindi potrebbe giocarsela fino alla fine anche in quel di Napoli. Quindi le partite importanti con Napoli, vedremo anche l'impatto di Anelizze. Parliamo della partita con Biella, allora Biella di Cocci Calbiati, squadra con Polit e Omogbo come giocatori sì, extra. Molto finistici, mm. molto esplosivi. Poi c'è Eric Lombardi che Lombardi è un bel che con Bergamo è andato sopra i 20 punti e poi c'è la sorpresa di questo campionato. Portolani. In classe 2000 che con 15 la punti, 8 punti di media si è conquistato stato la, la fiducia della nazionale nazionale sperimentale la, che appunto arriverà a con, Napoli giovedì 20. Con la convocazione di coach Meo Sacchetti, del Citti Sacchetti, ricordiamo classe 2000, ci sono eh. 2000 che fanno difficoltà ad imporsi in Serie B, lui in A2 fa la differenza. Assolutamente, e poi c'è Saccaggi che è un bel playmaker, insomma, Biella è una squadra difficile da affrontare, attenzione, non imbattibile fuori casa, fra le mura amiche è un tantimino più pericoloso, però Napoli deve stare molto attenta, tre vittorie consecutive hanno spronato Napoli, attenzione però a non cadere nell'avere sempre la possibilità di poter battere facilmente chiunque attenzione bisogna sempre concentrarsi questo è un campionato che ci ha insegnato quello di A2 che con chiunque devi andare in campo concentrato perché puoi sì. perdere sia con la prima ma anche con l'ultima puoi vincere sia con la prima ma anche con l'ultima insomma ah, assolutamente allora per quanto riguarda invece Scafati ci va Scafati che ha appunto questa novità in queste ore di questo nuovo giocatore che in cabina di regia si prenderà la responsabilità mm. di diciamo fare che il calendario non è dalla parte di Scafati eh? eh perché si gioca con Torino domenica alle 18 a Palamanga no, Torino l'abbiamo vista a Napoli non ci ha fatto una grande impressione però probabilmente veniva da 5 vittorie consecutive era un po' scarica credo anche un po la pancia piena mm, Pinkins, Marx, Alibegovic eh, inutile ricordarli Busciati, Toscano, Campani Diop, Cappelletti insomma Torino è una signora squadra il rosso è sicuramente più lungo di tutta sì. la categoria una squadra costruita per primeggiare quella di Demis Scavina quindi per Scavati sarà un bel banco di prova perché perdere anche con Torino sarebbe pericoloso, molto pericoloso per la classifica perché ci si allontanerebbe troppo dalla zona forse playoff. definitivamente mm anche se poi c'è la fase orologio. Dall'altra parte invece Caserta gioca a Mantova, Mantova che ha espugnato Udine, il palafriuli di Udine, una squadra difficile da affrontare con Clark, Gersetti, con Lawson, ex Virtus Bologna e poi ancora Raspino, Ferrara. Che ultimamente vive un momento altalenante, sì. nelle ultime otto partite, cinque sconfitte e tre vittorie, di cui l'ultima sorprendentemente sul campo di Udine, dell'Apu Udine. Quindi, quindi è una formazione... Mantova che adesso al quinto posto, se non sbaglio. Sì, eh. è una formazione che in una prima parte di stagione viaggiava a belle spiegate e mm. ultimamente ha avuto qualche incidente di troppo. Beh, allora, quindi tre partite interessanti, ce le riassumi, ce le presenti brevemente ancora un minuto, poi andiamo in Serie B, Girone D, che poi abbiamo da parlare anche della C-Gold, dobbiamo concludere sì. la nostra trasmissione. Rapidamente, domenica prossima alle ore 17, un'ora d'anticipo rispetto alla normale sì, tabella Sì, perché le formazioni piemontesi chiedono l'anticipo perché hanno un aereo intorno alle 21. Esattamente. Piacere ricambiato da, da Tortuna per Napoli, esatto. quindi Napoli ospiterà Biella alle 17. Esattamente, occhio a Polite e Bortolani, come abbiamo detto prima. Per quanto riguarda poi le altre due partite delle realtà campane, per il girone est Mantova ospiterà Caserta, mentre nel girone di Napoli Scafati ospiterà la capolista Torino. Quindi due, tre belle partite, tutte e tre belle da seguire, sì? sì. In attesa poi uh, di quel che succederà l'altra settimana, poi ci sarà la nazionale, insomma, vedremo insomma, che cosa succede. Uh, ci sarà la parentesi dedicata alla nazionale sperimentale di Sacchetti che verrà a giocare a Napoli contro la Russia. Dopo 40 anni? Qua, dopo 51 anni quasi, eh? attenzione. Uh, quindi uh, andiamo invece in Serie B. Girone D. 
turno numero 21 che va in archivio, caro. Sì, un carissimo. po' povero di, di vittorie questo turno. Eh, eh per le squadre campane abbiamo sofferto, abbiamo sofferto. Si impone soltanto Salerno, esatto. che vince ampiamente contro il Metaformia. Ecco, si conferma seconda forza del campionato. Salerno, a proposito, recupera questa settimana la partita con Mercoledì. Cassini. Mercoledì. Mercoledì. Sera. Se dovesse vincere quella partita sarebbe abbondantemente seconda alle spalle di Palestrina e sarebbe la squadra, mm. come abbiamo sempre detto, principale antagonista esatto, della squadra di, di Palestina che Pantinelli. ho visto oh, giocare sabato contro Pozzoli devo dirti eh, le, sinceramente per tre tempi Pozzoli molto bene contro sì. Palestrina poi si è spenta un po' la luce si è fatta rimontare nell'overtime l'esperienza di Ciccio Ponticello e dei suoi ragazzi hanno fatto un po' la differenza però un plauso Pozzoli è vero quattro sconfitte consecutive però l'ho vista viva devo dire onestamente sì. sabato al Palerrico Beh, sabato... Diciamo in queste quattro sconfitte ricordiamo quella nel derby con la partenope dove aveva recuperato 30 punti esatto. di scarto ed era arrivato sino a pochissime sì, anche con Corato ha perso di un niente con Corato un'altra sconfitta risicata con Palestrina, con Palestrina l'ha costretta all'overtime poi Savoldelli è andato molto bene 17 punti è sempre una miglia di diaspora McMedovic questo, questo ragazzo giovanissimo molto molto positivo 15 punti e 14 rimbalzi quindi Pozzoni dimostra di essere viva e di essere anche un bel mix sì. uh, di giocatori uh, futuribili Picarelli anche è anche tornato a segnare con continuità 14 punti tutto ciò non è bastato perché devo dirti onestamente Palestrina di Corcio Ponticelli una squadra quadrata che gioca fino all'ultimo al, all secondo e merita ampiamente la testa della classifica complimenti come dico sempre a Ciccio Ponticelli quindi dispiace per Pozzoli sono quattro sconfitte però al di là di queste quattro sconfitte bisogna vedere anche un lato positivo la squadra combatte e viva le prestazioni ci sono assolutamente. assolutamente poi per quanto riguarda invece eh, la partenza Pesantantimo dopo un bel filotto di vittoria è arrivata questa sconfitta di misura a Valmontone peccato perché eh, addirittura la partenza avrebbe avuto la, il tiro della vittoria da parte sua la partenza che gioca sempre senza Izzo e Gambarota con Gennaro Sorrentino peccato perché la partenza Pesantantimo è una bella realtà di questo campionato ha conservato comunque il quinto posto sì. e non è che insomma sia uscita dalla zona è un signor risultato finora assolutamente però un peccato un pizzichino insomma a Valmontone forse un pizzichino di concentrazione in più Uh, sarebbe vasta una bella vittoria e credo la stabilità nei playoff che merita la compagine del mio amico Enzo Patrizio quindi per quanto riguarda Avellino Scandone Avellino allora si è perso nell'anticipo di sabato con la Luis Roma Avellino è un'altra squadra che combatte mi piace che dalla, nonostante, esatto, nonostante il roster stream in sito non aveva Marzaioli sabato nonostante De Leo non sia al massimo ha combattuto e ha ceduto nel finale alla Luis Roma a dimostrazione che Avellino c'è dal punto di vista del parcheggio e vuole salvarsi mm. sul campo allora capitolo extra cestistico allora pare che il Lodo Lunen sia stato quasi transato con il 40% di quanto doveva avere il giocatore e i suoi avvocati quindi in queste ore dovrebbe essere risolto il Lodo Lunen. Se non escono altri eh, situazioni spiacevoli, effettivi si dice, pare che si dia in cantiere quello di Riccia e di qualche altro, però non siano ancora Lodi in essere definitivi, eh, Avellino dovrebbe prendere tre giocatori, che sono i due lunghi Stanzani e Dilas e il playmaker Marchetti. Se riesce questa operazione nel giro di queste 48-72 ore, Avellino avrà tre giocatori in più e quindi potrà giocarsela per cercare di eh, uscire dalla zona play-out addirittura e cercare di salvarsi direttamente per non passare poi dai play-out. Attenzione perché Cassino è una squadra pericolosa, ha vinto anche domenica scorsa, gioca con Salerno in recupero, quindi potrebbe essere in trans agonistica e quindi potrebbe dare un po' di fastidio. Scauri in questo momento è la squadra più in difficoltà con l'ultimo posto in classifica. Sì. Però Avellino insomma, deve risolvere questi problemi, vedremo insomma, in queste ore la FIBA dovrebbe mettere, eh, dovrebbe sì, dare il suo ok per quanto riguarda la transazione del Lodo Lunen, che ricordiamo è stato addirittura capitano di Avellino, sì, questo penso lo saprà. Anni, esatto. giocatore simbolo. Pare che sia stata transata la cosa, il 40% degli emolumenti più logicamente gli, quello che devono avere gli avvocati, insomma, e poi quindi Stanzani, Dilas e Marchetti che sono già Avellino, Stanzani e Marchetti già da una settimana, Dilas pare sia arrivato l'altro ieri se non vado errato, potrebbero essere tesserati con Avellino che con tre giocatori in più, può dire la sua appena titolo, con una rotazione molto più ampia credo possa 
dire la sua fino alla fine no? assolutamente per quanto riguarda speriamo anche perché l'arrivo di questi giocatori che già almeno due dei tre si allenano ad Avellino da qualche giorno può essere un indizio positivo assolutamente prossimo turno il ventiduesimo si gioca domenica attenzione al recupero mercoledì sera tra Cassino e Salerno allora domenica c'è il derby al Palalongo di Capriglia tra Virtus Areghi Salerno e Virtus Pozzoli. Come vedi questa partita? Domenica alle 18. Eh? Il derby delle Virtus. <ride> Salerno parte avvantaggiata, non ci giriamo intorno. Sì, Salerno che ha disputato una bella partita contro Formia. Non ho detto che Tortù 16 ha punti. 16 punti. Bisnic 14 punti. Rimbalzi e assist, quindi ci ribelli molto personale. Salerno, Salerno è una squadra dall'ampio roster, profondo, profondissimo. Però la Pozzoli che ho visto contro Palestina può fare la sua bella figura. Prego. Sì, può fare la sua bella figura e deve approcciare bene la partita. Non, non, non può permettersi passi falsi, anche perché Salerno è uno squalo. Appena sente l'odore del sangue, attacca e quando attacca raramente si fa sfuggire i due punti dalle mani cercherò di vederla questa partita perché mi interessa poi Avellino va a Corato saprete della polemica con Corato sulla partita rinviata nel girone d'andata Corato lamenta ancora un mancato rimborso da parte di Avellino insomma le due società non sono molto amiche speriamo insomma, che si chiariscano anche in questa settimana e che la partita sia tranquilla anzi crediamo sarà sicuramente tranquilla eh, quindi Corato che deve tirarsi fuori anche se dalla zona medio-bassa della classifica. Avellino vedremo se riesce a tesserare questi tre giocatori in questa settimana e riesce a presentarsi con un roster molto più ampio a Corato può fare anche il colpaccio. Perché ah, no? Sì, eh, sì. Assolutamente. Poi la partita dei Santanti può torna fra le mura amiche. Attenzione a Matera di Cocciorillo, una squadra molto molto esperta perché ci sono Dip, eh, c'è eh, Panzini, una squadra che nel periodo natalizio c'è aveva... Battaglia, c'è Buono, c'è uh, Antrops, un altro giocatore molto sì. esperto, quindi attenzione Fino a Matera. Qualche settimane fa aveva scalzato Salerno esatto. dal ruolo di principale antagonista di Palestrina, adesso vive un periodo un po' di flessione, un po' in down, esatto. però fa parte della stagione. Assolutamente, quindi ricapitolando, turno numero 22 con Corato Avellino, partendo per Sant'Anti Matera e il derbissimo Virtus Salerno Salerno, Virtus Pozzuoli. Brevemente C-Gold, quindicesimo turno della stagione regolare, qui in C-Gold la situazione è magmatica in testa alla classifica perché per esempio Forio che ha vinto è rimasta sola in testa alla classifica con 24 punti perché sia la New Basket Agropoli sia la Pallacanestro Angri hanno avuto la battuta d'arresto, quindi Forio 24 punti, eh, Agropoli ed Angri 22, Bellizzi 18, Pallacanestro Salerno 16, questa è la situazione della classifica della Serie C-Gold al quindicesimo turno della stagione regolare. Nel prossimo turno vi segnalo il derby salernitano molto bello tra Pallacanestro Bellizzi e Angri, quindi Basket Bellizzi e Pallacanestro Angri. Vi segnalo anche Agropoli eh, Venafro, Irpinia Cercola e eh, Giuliano che ospita la capolista Forio Dischia, quindi campionato di Serie C-Gold sempre molto interessante che seguiremo sempre con molta attenzione. Caro Andrea, credo che siamo al termine della nostra trasmissione. Allora, ricordiamo gli appuntamenti di questa settimana. Concentrazione massima per quanto riguarda le final eight di Coppa Italia in sì. quel di Pesaro. Inizieranno giovedì con Milano-Cremona per poi susseguirsi uno stop sino alla finale di domenica pomeriggio alle ore 18. Esatto, quindi ricordiamo la Coppa Italia per quanto riguarda la Serie A, riposa il campionato, riprenderà il prossimo 29 febbraio e primo marzo, quindi un lungo letargo, che poi ripetiamo ci sono gli impegni della Nazionale l'altra settimana. Per quanto riguarda la Serie A 2, turno numero 24 sì. con Napoli-Biella. Uh, e uh, Scafati Torino nel girone ovest e Mantova Caserta nel girone est ricordo che la partita di Napoli è anticipata di un'ora si giocherà alle 17 al Pala Barbuto e poi lo abbiamo appena detto lo abbiamo detto due minuti fa per quanto riguarda la Serie B interessante il derby tra Virtus Salecchi Salerno e Pozzoli Domenica ma altrettanto interessante anche la partita della Partenope Sant'Antimo contro il Matera e la trasferta di Avellino speriamo con qualche rinforzo in più in quel di Corato sì. siamo giunti al, al momento dei saluti adesso ti lascio come sempre il riassunto di tutte le nostre iniziative sì. io mi metto in disparte buono buono tipo cagnolino sì. e, e praticamente ti ascolto 
con tutte le nostre iniziative, sì, tu, che alimenti, tu che alimenti la pagina Facebook, che alimenti eh, Instagram, puoi benissimo erudire i nostri telespettatori su quanto facciamo, che non è limitato soltanto a chiacchiere da basket, la cui trasmissione no. numero 22 appunto sta andando in archivio. Sì, ricordiamo il nostro canale YouTube principalmente, dove oltre a vedere integralmente tutte le puntate di chiacchiere da basket, troverete focus, aggiornamenti, presentazioni e commenti dei weekend cestistici di A2 e di Serie B. Le nostre pagine ufficiali Facebook, Pianeta Basket TV, TV. e il profilo Instagram ufficiale curato da noi, dove troverete uh, highlights, grafiche per quanto riguarda le partite e ogni tanto qualche chicca per quanto riguarda statistiche e numeri. Ricordiamo, chioccio la pianeta, trattino basso basket, trattino basso tv. Io vi invito sempre a seguirci, a supportarci e a condividere uh, con noi la nostra passione per la pallacanestro. Assolutamente, anche perché il nostro canale YouTube, Pianeta Basket TV, ha appunto questa mission. Sì. La mission di passione soprattutto. Bene, allora io mi invito a ricordarvi che c'è anche un'altra pagina su Facebook, che è quella di Pianeta Basket, l'originale, che comprende tra l'altro anche Pianeta Basket TV, Pianeta Basket News, insomma, comprende tutto l'arcipelago di Pianeta Basket. Quindi credo che Andrea che possiamo andare a nanna, eh sì. <ride> eh, possiamo andare insomma in letargo, noi tra sette giorni saremo ancora qui con voi per parlare delle vicende del basket nazionale e campano poi in particolare. Buona serata da Paolo Malfi e da Andrea Esposito. Buonasera. Ciao, buona serata.